So last video la nama matta gragangaloda characteristics la paathittu bhoomi mattum da uyir vaazhradhukku thagudiyana ore gragam solli mudichom. So endha vagaila bhoomi adukku thagudiya irukendradala ipa paakalam. Conditions necessary for sustaining life. Presence of water. As already mentioned, during the evolution of earth, water vapor in its primitive atmosphere condensed into liquid water. This gave rise to the formation of oceans, rivers and other fresh water bodies. Three fourth of earth's surface is covered with water. Water is a universal solvent and life originated in water. Two thirds of a living organism consists of water and 90% of cell content is also water. Biochemical reactions in living organisms require an aqueous medium. Therefore, water is important for survival of living organism. That is why we are going to talk about the Big Bang theory in the boom. The water is condensed and cooled down. We are going to talk about the process. We are going to talk about the water bodies and the water bodies. We are going to talk about the water bodies in the boom. We are going to talk about the water bodies. அதே போல தண்ணியில இருந்து தான் நம்ம பூமியில உயிர்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது பாக்டீரியா தானே உயிர் அது தண்ணியில இருந்து தான் வந்துச்சு அதே போல எல்லா உயிரினங்கள்லயும் மூணுக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணியால தான் இருக்கு அண்ட் நம்ம உடம்புல இருக்க செல் கண்டென்ட்லயும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் தண்ணியா தான் இருக்கு எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் அது உடம்புல ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு தண்ணி தான் அடிப்படை தேவையா இருக்கு சோ ஒரு உயிர் வாழ்றதுக்கு தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அடுத்த அட்மாஸ்பியர் த ஏர்த் இஸ் என்வெலப்ட் பை கேஷியஸ் அட்மாஸ்பியர் தட் சப்போர்ட்ஸ் லைஃப் த ஏர்த்ஸ் அட்மாஸ்பியர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் அண்ட் ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைட் வாட்டர் வேப்பர் ஓசோன் அண்ட் ரேர் கேசஸ் லைக் ஏர்கன் நியான் எக்ஸெட்ரா Oxygen from the atmosphere is used by the living organism during respiration. Oxygen is necessary to oxidize food for liberating energy required for various activities in living organism. Green plants utilize carbon dioxide from the atmosphere during photosynthesis. That is why we have a lot of atmosphere in the atmosphere. We have a lot of nitrogen in the atmosphere. இருபத்தோரு பர்சன்ட் ஆக்சிஜனும் இருக்கு அண்ட் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்ல கார்பன் டை ஆக்சைட் ஈரப்பதம் ஓசோன் அண்ட் ரொம்ப ரேரான கேசஸ் லைக் ஏர்கன் நியான்லாம் இருக்கு நம்ம மூச்சு விடுறதுக்கு நம்மளோட ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஆக்சிஜன் ஒரு அடிப்படை தேவைன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அண்ட் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஆக்சிஜன் தேவை எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அந்த உணவுல இருந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் ஒரு அடிப்படை தேவை எப்படி எல்லா உயிரினத்துக்கும் ஆக்சிஜன் தேவையோ அதே போல பிளான்ஸ் அதாவது செடி கொடி மரம் எல்லாம் அதோட உணவை தயாரிச்சுக்கிறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் தேவை அதுவும் இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்து டெம்பரேச்சர் த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அர்த் இஸ் சிக்ஸ்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் திஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபிள் டெம்பரேச்சர் ஃபார் லிவிங் ஆர்கானிசம் டு சர்வை அதாவது ஒரு உயிரினம் வாழ்றதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு டிகிரி செல்சியஸ் தான் அண்ட் நம்ம பூமியோட ஆவரேஜான நார்மலான டெம்பரேச்சர் அதே பதினாறு டிகிரி செல்சியஸ் தான் அடுத்து பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அர்த் த மோஸ்ட் யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் த அர்த் இஸ் இட்ஸ் பஃபரிங் ஆக்ஷன் டியூ டு விச் அ நியூட்ரல் பிஹெச் இஸ் மெயின்டைன் இன் த சாயில் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸ் த நியூட்ரல் பிஹெச் இஸ் காங்கியல் ஃபார் சர்வைவல் அண்ட் சஸ்டனன்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அர்த் கெட்ஸ் லைட் ஃப்ரம் சன் the star nearest to earth approximately 150 kilometers away it is the ultimate source of energy adhaadu earth oda innor important ana unique feature enna nu pathinga and the buffering capacity buffering capacity indradhu inga enna mention pandranga na nam ellarume ph value na enna nu kelvi patrom polliya or solution o illa or edho or vishayathoda acidic nature and basic nature test pandradhu da inda ph value like uh, ph value vandru 1 to 14 irukum 7 da neutral adhaadu middle value thanni oda normal ph value 7 அந்த பிஹெச் வேலிக்கு மேலே இருந்தால் அது அசிடிக்னும் அதுக்கு கீழே இருந்தால் அதை பேஸ்னும் சொல்லுவோம் ஸோ அர்த்தோட ஸ்பெஷல் கெப்பாசிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மண்ணையும் தண்ணியும் அந்த செவன் பிஹெச் வேல்யூவில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அதுதான் நியூட்ரல் பிஹெச் வேல்யூ அண்ட் அதுதான் ஒரு உயிர் வாழ்கிறதுக்கான தகுந்த பிஹெச் வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு தெரியும் அர்த் வந்துட்டு அதோட லைட் சோர்ஸாக வச்சுருக்கிறது சூரியனை தான் லைக் நம்ம சூரியன் கிட்ட இருந்து தான் நம்மளோட வெளிச்ச தேவைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அது இல்லாமல் பூமிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க நட்சத்திரங்கள் கிட்ட இருந்தும் அர்த் அதோட லைட் சோர்சஸ் எடுத்துக்குது லைக் 
நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்க நட்சத்திரங்களோட வெளிச்சத்தையும் நம்ம நம்மளோட லைட் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இருக்க இன்டெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஒரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ப்ரியார் டு த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீங் டு பிகின் வித் கண்டிஷன்ஸ் ஆன் அர்த் வேர் இன்ஹாஸ்பிட்டபிள் ஃபார் லைஃப் கேசஸ் ஆஃப் ப்ரிமட்டிவ் அட்மாஸ்பியர் வேர் ப்ரைமரிலி மீத்தேன் அமோனியம் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் வாட்டர் வேப்பர் ஃபில்டு த அட்மாஸ்பியர் பட் தெர் வாஸ் நோ ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் இட் வாஸ் தஸ் அ ரெடியூசிங் அட்மாஸ்பியர் ஆன் ப்ரிமட்டிவ் அர்த் அண்ட் நோ லைஃப் எக்ஸிஸ்டட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிக் பேங் தேரியபடி அர்த் உருவான புதுசில் அர்த்தில் உயிர் வாழ்கிறதுக்கான தகுதி இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க லைக் நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரியான கேசஸ் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் அமோனியம் தான் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கு அண்ட் நம்ம சுற்றுச்சூழல் அட்மாஸ்பியரில் ஈரப்பதம் இருந்தாலும் காற்றுல ஆக்சிஜன் கிடையாது ஸோ நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கான தகுதி இந்த பூமி உருவான புதுசில் இங்கே கரெக்டாக இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் நடந்த எவால்யூஷனை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் ஃப்ரம் அ சிம்பிள் ஆர்கானிசம் டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம் அஸ் அர்த் கூல்ட் வாட்டர் பேப்பர் கண்டென்ஸ் டு ஃபார்ம் லிக்விட் வாட்டர் ரெயின் ஸ்போர்ட் டு ஃபார்ம் வாட்டர் பாடிஸ் ஆன் அர்த் த மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வேர் ஃபார்ம்ட் இன் த வாட்டர் நம்ம அந்த பிங் பேங் தேரியில் பார்த்த மாதிரி அர்த் வந்துட்டு அந்த சூரியனோட ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலில் இருந்து தான் உருவாச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப ஹாட்டாக தான் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக அந்த கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸில் அர்த் கூல் ஆகும் போது காற்றுல இருந்த ஈரப்பதங்கள் தான் தண்ணியாக மாறி இந்த வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாமே ஆறு கடல் எல்லாமே உருவாச்சுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியில் இருந்து தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் உயிரினம் உருவாச்சு ஃப்ரம் த மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் எவால்ட் பேக்டீரியா த ஏர்லியஸ்ட் அண்ட் சிம்பிளஸ்ட் ஆர்கானிசம் த ஓல்டஸ்ட் ஃபாசில் ஆஃப் பேக்டீரியா விச் வே த ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆன் அர்த் ஹவ் பீன் ஃபவுண்ட் அண்ட் ராக்ஸ் தட் ஆர் த்ரீ டு ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பூமியில் தோண்ண உயிரினம் வந்துட்டு இந்த பேக்டீரியா தான் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அதாவது இதில் வந்துட்டு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் செல் க்ரோத் ஆர் டிஷ்யூ க்ரோத் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளஸ்டான ஆர்கானிசம் அண்ட் இந்த பேக்டீரியாவோட ஓல்டஸ்ட் ஃபாசில் அதாவது மக்கி போய் அதோட வேஸ்ட் மட்டும் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு பாறையிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபாசில் ரிசர்ச் பண்ணதின்படி அது வந்துட்டு மூணுலேருந்து அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோண்ண ஒரு உயிரினமாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் டூ பில்லியன் இயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா லிவ் டவுன் அர்த் ஒன் ஆஃப் தீஸ் எவால் அ க்ரீன் பிக்மெண்ட் கால் குளோரோஃபில் தீஸ் குளோரோஃபில் கண்டைன்ஸ் பேக்டீரியா யூஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் ரிலீஸ்ட் ஆக்சிஜன் த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்ட் ஸ்டார்டட் அக்யூமுலேட்டிங் இன் த அட்மாஸ்பியர் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான பேக்டீரியாஸ் உருவாகி இது பல பில்லியன் வருஷங்களுக்கு இந்த பேக்டீரியாஸ் தான் வாழ்ந்திருக்கு அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து எவால்வ் ஆனது தான் ஒரு க்ரீன் பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில்னு ஒரு க்ரீன் பிக்மெண்ட் உருவாகி அந்த குளோரோஃபில் இருக்க பேக்டீரியா காற்றுல இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடையும் அண்ட் ஏற்கனவே இருக்க தண்ணியையும் யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக அதோட ஃபுட்டை அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கு இந்த இமேஜில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் ஒரு ஷார்ட் நோட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பூமி எப்படி உருவாச்சு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அர்த் அதுக்கப்புறம் நடந்த கெமிக்கல் எவால்யூஷன் அந்த கெமிக்கல் எவால்யூஷன் மூலமாக வந்த ஆர்கானிக் எவால்யூஷன் அண்ட் அது மூலமாக உருவான யூனிசல்லர் அதுதான் அந்த பேக்டீரியா அதுக்கப்புறம் ஆனது தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல லாஸ்ட் அந்த பேக்டீரியா அதோட உணவை அதுவே தயாரிச்சிக்கிச்சு இல்லையா ஸோ அது ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் இந்த மல்டி செல்லுலர் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம எல்லாருமே இந்த மல்டி செல்லுலர்ஸ்குள்ளே தான் வரும் எல்லா உயிரினங்களும் பேக்டீரியாவை தவிர எல்லாமே இந்த மல்டி செல்லுலர்ஸ்குள்ளே தான் வரும் ஸோ அதெல்லாம் பற்றி நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்கலாம் கண்டினியூட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பை சர்ச் பேக்டீரியா ப்ரோக்ரெசிவ்லி அக்யூமுலேட்டட் ஆக்சிஜன் இந்த அட்மாஸ்பியர் தஸ் த அட்மாஸ்பியர் கிராஜுவலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் ரெடியூசிங் டு ஆக்சிடைசிங் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இந்த அட்மாஸ்பியர் பிகம் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் பார்த்தோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸ்டெப் அதாவது
such changes served a bigger trigger for biological evolution to begin and progress and this led to the invasion of land by living organism so in the mari atmosphere la nadanda பல சேஞ்சஸ்னால நம்ம பூமியோட பயாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்லயே பெரிய அவால்வேஷன் ஏற்பட்டுச்சு அண்ட் இதுதான் பல உயிர்கள் தோன்றதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருந்துச்சு அஸ் டைம் பாஸ்ட் ப்ராட்டஸ்ட் எவால் ஃப்ரம் பாக்டீரியா போத் பாக்டீரியா அண்ட் ப்ராட்டஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலர் தென் கேம் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கனிசம்ஸ் த ஃபங்கை ஃபாலோட் பை பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டுடே த டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கிங்டம் ஆஃப் லைஃப் Monera, Prototectista, Fungi, Plantae and Animalia. That is the first name of bacteria. If you look at the bacteria, you can see the organism in the protest. And both bacteria and uh, protest are the same as unicellular. This is the first name of the multicellular organisms. I hope you all know what unicellular is and multicellular is. Unicellular is the first organism in the first place. Where in the multicellular is, we have a lot of cells. And that's why we have to evolve. The fungi, the plants, the animals are the first step. And now, we have to evolve in this rate. Living organisms are the five kingdoms. What do you think? The monera. Prototectista, Fungi, Plantae and Animalia. In the table, we have a time table in the geographical time table. That's why we have a small period of time. We have a small note in the geographical time table. We have a small note in the geographical time table. Let's try some index questions. So, next section. What is environment? Every living organism is constantly interacting with its environment comprised of air, light, water, land and substratum and various kinds of living organism. That is why we have to go to the other side of the world. We have to go to the other side of the world. What do you mean? In the general vision like Kaat, Velicham, Thanni, Nilam and Matta Uyirinangal. சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை எல்லா உயிரினங்களும் கண்டிப்பா கடந்து போய் தான் ஆகணும் த என்வாயன்மெண்ட் மே பி டிஃபைன்ட் அஸ் அ சரவுண்டிங் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் இன் விச் அண்ட் ஆர்கானிசம் லிவ்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்ஸ் த என்வாயன்மெண்ட் ப்ராட்லி இன்க்ளூட்ஸ் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் காம்பனன்ஸ் விச் ஆர் லிஸ்டட் இன் த டேபிள் பிலோ அதாவது நம்ம ஒரு என்வாயன்மெண்ட்ன்றது என்னன்னு சொல்றோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினம் அது வாழ்ற சுற்றுச்சூழலையும் இல்லை அது வாழ்ற கண்டிஷன்ஸ்னா நம்ம ஒரு என்வாயன்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அது எப்படியெல்லாம் பிரிச்சுருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் ஏபயோட்டிக் அண்ட் பயோட்டிக் லைட் கிளைமேட் அட்மாஸ்பியரிக் கேஸ் வாட்டர் சப்ஸ்ட்ராட்டா ஆர் ஆல் ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அண்ட் பயோட்டிக் லிவிங் ஆர்கானிசம் இன்க்ளூடிங் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஸோ ஏபயோட்டிக்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உயிர் இல்லாத பொருட்கள் லைக் வெளிச்சம் நம்மளோட கிளைமேட்டு தண்ணி மண் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஏ பயோட்டிக் உயிர் இல்லாதது பயோட்டிக் அப்படின்றது உயிர் உள்ள விஷயங்கள் லைக் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் சின்ன சின்ன பாக்டீரியாவில் இருந்து ஃபங்கையில் இருந்து மனுஷங்க வரைக்கும் எல்லா உயிரில விஷயங்களும் பயோட்டிக்கில் வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் லைட் Sunlight provides energy. Green plants utilize sunlight for photosynthesis, for synthesizing food for themselves as well as all other living organisms. That is the first light. Surya Velicham is energy. The most important process of the process of Surya Velicham is that green plants use photosynthesis for sunlight. And in the photosynthesis process, green plants are all available. அதோட உணவை தயாரிச்சுக்குது ஸோ அதோட உணவை அது தயாரிச்சுக்கிறதுக்கும் விளைச்சல் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் நம்ம ஆப்வியஸ்லி க்ரீன் பிளான்ஸை தான் சாப்பிட்றோம் எல்லா செடிகளை தான் சாப்பிட்றோம் ஸோ நம்மளோட உணவுக்கும் வெளிச்சம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ரெயின்ஃபால் வாட்டர் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஆல் லிவிங் பீங்ஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் இன் அண்ட் அக்வஸ் மீடியம் வாட்டர் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெகுலர் பாடி டெம்பரேச்சர் ஃபர்தர் வாட்டர் பாடிஸ் ஃபார்ம் த ஹேபிட் ஃபார் மெனி அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ தண்ணி எவ்வளோ முக்கியம்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கணுனாலும் அது மோஸ்ட்லி அக்வஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அதாவது தண்ணி ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அண்ட் நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி அடிப்படை தேவை அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நீர்நிலங்கள் லைக் ஆறுகள் ஏரிகள் கடல் எதுவாக இருந்தாலும் 
இது எல்லாமே கடல் வாழ் உயிரினங்களோட வாழ்வாதாரமா இருக்கு இல்லையா அடுத்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் ஆஃப் த என்வாயன்மெண்ட் விச் கிரேட்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சர்வைவல் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் டாலரேட் ஓன்லி அ சர்டன் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி ஒரு உயிரி நம்ம இங்கே உயிர் வாழ்கிறதுக்கு டெம்பரேச்சர்ன்றது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ரோல் ப்ளே பண்ணுது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிரியேச்சர்னால ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் தான் தாங்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கிரியேச்சரோட டெம்பரேச்சர் லெவல் தாண்டி போகும்போது அது இறந்துடும் இல்லையா அதால் ஒரு அளவுக்கு தான் தாங்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு உயிரினத்தோட வாழ்க்கையிலையும் டெம்பரேச்சர் ஒரு கிரிட்டிக்கலான ரோல் ப்ளே பண்ணுது அடுத்து அட்மாஸ்பியர் த ஏர்த் அட்மாஸ்பியர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் நைட்ரஜன் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் பர்சன்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரெஸ்ட் ஆர் இன்னர்ட் கேசஸ் நம்ம சுற்றுச்சூழல் நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் வந்துட்டு இருபத்தோரு சதவீதம் ஆக்சிஜன்னாலையும் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன்னாலையும் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் பர்சன்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட்னாலையும் இருக்குது அண்ட் மிச்சம் இருக்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்துட்டு இந்த ஆர்கன் நியன் போன்ற ரேர் கேசஸ்னால ஆகியிருக்கு அடுத்து சப்ஸ்ட்ரேட்டம் ஆர்கானிசம்ஸ் மே பி டெரஸ்ட்ரியல் ஆர் அக்வாட்டிக் லேண்ட் இஸ் கவர்ட் பை சாயில் அண்ட் அ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கை அண்ட் ஸ்மால் அனிமல்ஸ் த்ரைவ் அண்ட் ரூட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் பீர்ஸ் த்ரூ த சாயில் டு ட்ராப் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ் லிவ் ஆன் லேண்ட் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் லிவ் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் சி சம் மைக்ரோப்ஸ் லிவ் ஈவன் இன் ஹாட் வாட்டர் வென்ஸ் அண்டர் த சி அதாவது உயிரினங்களில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று நிலத்தில் வாழ்கிறது இன்னொன்று தண்ணியில் வாழ்கிறது நிலம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் மண்ணால் தான் கவர் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே பல வகையான உயிரினங்கள் இருக்கு லைக் சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோப்ஸில் இருந்து ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கைன்ட்டு பெரிய பெரிய விலங்குகள் வரைக்கும் லேண்டில் தான் வாழுது அண்ட் ஒவ்வொரு செடியோட வேர்களும் மண்ணோட அடி வரைக்கும் போய் அந்த மண்ணை கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதில் இருந்து தண்ணியும் நியூட்ரியன்ஸும் எடுத்து தான் உயிர் வாழுது அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் வாழ்கிற அனிமல் அண்ட் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்னால் தண்ணியில் வாழ்கிற விலங்குகளும் செடிகளும் தான் அண்ட் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லையும் கடல்லையும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அண்ட் சில மைக்ரோப்ஸ் சில நுண்ணுயிர்கள் வந்துட்டு கடலோட ஆழத்துலேயும் ஈவன் வெது வெதுப்பான ஊற்றுகள்லையும் கூட காணப்படுது அடுத்து பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் கிரீன் பிளான்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபுட் த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபார் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ பச்சை செடி கொடிகள் அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக தான் அதோட உணவை தயாரிச்சுக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் அதை நம்ம சாப்பிட்றதுனால அதுவே ஒரு உணவாக மாறுது ஸோ இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக அதோட உணவை தயாரிச்சுக்கிறது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உதவுது அடுத்து அனிமல்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்பீஷீஸ் அக்கர் இன் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஹேபிட் தே ஆல்சோ லிவ் வித் அதர் ஸ்பீஷீஸ் ஒன் ஸ்பீஷீஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபுட் ஃபார் அனதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை டீகம்போஸ் டெட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரிலீசிங் நியூட்ரியன்ஸ் லாக்ட் இன் பாடிஸ் ஆஃப் டெட் ஆர்கானிசம் ஃபார் ரீயூஸ் பை த க்ரோயிங் பிளான்ஸ் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே பல வகையான உயிரினங்கள் இருக்குது அண்ட் ஒரு செட் ஆஃப் உயிரினம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் வந்துட்டு இன்னொரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ்க்கு உணவாக கூட மாறுது அண்ட் சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஃபங்கஸ் பாக்டீரியா அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இறந்து போன செடிகளையும் விலங்குகளையும் டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவுது அண்ட் அந்த இறந்த செடிகள்லேயும் விலங்குகள்லேயும் கிடைக்கிற நியூட்ரியன்ஸை வச்சு தான் இந்த ஃபங்கஸும் மற்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் உயிர் வாழுது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தேஃபோர் நீட் போத் பயோட்டிக் அண்ட் நீ பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த என்வாயன்மெண்ட் ஃபார் சர்வைவல் A delicately balanced relationship between living organisms and their environment is critically important for their survival. So, if you conclude what you are saying, you will be able to get both abiotic components and biotic components. And if you are in a healthy environment, you will be able to get the relationship with each other and each other. This is very important. If you have any doubts about the index questions, try to get doubts about the comments or what's up. So, this is the chapter. நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ